ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇടുക്കിയിൽ ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അഭിലാഷക്ക് ഇടുക്കി ഗോൾഡ് പോലുള്ള സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ടോൺ വേണ്ടെന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെൻസിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വൈഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടുകൾ ഒരുപാട് ക്ലോസുകളിലേക്ക് പോകാതെ കുറച്ചുകൂടെ ആ പ്രകൃതിയെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രകൃതി ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ സിനിമയിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പം പോയാലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയും ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വൈൽഡ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ആ ഒരു ടോണും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാകും അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ആദ്യം പറയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ പാട്ട് ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് കോട്ടയം സ്ലാങ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നല്ലാണ്ട് ആണ്ട് ആണ്ട് എന്നല്ല വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടുക്കി അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇടുക്കി ഭാഷ ആക്ച്വലി ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് ഷൂട്ടിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാനും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാകാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാനും ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടാൻ നമുക്കൊരു ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഭാഷ ശരിയാവാനും ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കാലിറ്റി ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സീൻ എനിക്ക് അഭിയേട്ടം തോന്നുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രെയിലറിൽ കത്തിക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ ആദ്യ ഷോട്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കുളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റി ചാടാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരോട് ഒരുപാട് നമ്മളപ്പം തൊണ്ടി മുതല് ഇപ്പം കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴിക്കോട് ചെയ്ത പടം ആശ്രയ കമ്മീഷൻ സിദ്ധിക്ക പുള്ളിപ്പം കോഴിക്കോട് ആശ്രയ കമ്മീഷണർ ഇപ്പം പടം ഡയറക്ട് ചെയ്തു ആശ്രയ കമ്മീഷൻ നല്ല കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറാമല്ലോ നമ്മൾ പോലീസായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സുഖം കിട്ടും അഭിയണ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പം മാറി ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടത് അതാണ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ പല പല വേറെ ജോലികളിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ കുറെ കുറെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ കാക്കിക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല കാക്കിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കലാകാരന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം ഹലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത്രയും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിങ് കരിയറും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ചിലപ്പം അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് രാജി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കാണുന്നത് പോസ്റ്ററിൽ അപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രാജ്യം അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശേഷം 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഭിയത് വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പടം സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ എനിക്കൊരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണോ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും നോക്കില്ല അഭിയടനാണ് ഡയറക്ടർ അഭിയടനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്തൊന്നും നോക്കാറില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ചട്ടമ്പിൾ <laughs> ഡോൺ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റേഴ്സ് തരുമ്പോൾ ആ നടന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പടം പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അത് കുറേ കൂടി പ്ലെയിനും ഫ്ലാറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ അലക്സ് ജോസഫ് വന്നിട്ട് അതിനെ സിനിമാറ്റിക് ആക്കാനും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം അലക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദുബായിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു വേറൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അലക്സിന് ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷാമിൻ്റെയും ദിലീഷിനും കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും തിരക്കഥയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇത് നല്ലതാണോ വർക്കാവില്ല വർക്കാവും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അലക്സ് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വർക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ ഡോൺ തന്ന ആ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസിനെ നമ്മൾ പുതുക്കി പണിയാണ് ഉണ്ടായത് സോ അങ്ങനെ ആലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിലെ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ശരിയായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞു ഒബിയസ്ലി അങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റിയൽ ഡാർക്ക് ഇൻസിഡൻസസ് അങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല പടത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഇത്തിരി ഗ്രിറ്റിങ് റോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ തമാശ പറയാം യാത്ര ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ യാത്ര മനോഹരമാണ് അത് മനോഹരമാക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളാണ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ വെച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിറക്ടേഴ്സാണ് കൂടെ കംഫർട്ടബിളായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടേഴ്സാണ് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുമ്പളങ്ങി ഉണ്ടെന്നില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ തൊട്ട് ഇതുവരെ നോക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഉപദേശങ്ങൾ 
ഒരു സിനിമ എന്നല്ല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് പേർക്കും ഇരുന്നൂറ് സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ലതും പഠിക്കും അത് വേണ്ട എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കും എസ്പെഷ്യലി സിനിമകൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓവറാണ് എന്ന് ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അത് ഇതുപോലുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ <laughs> ഒരു <laughs> 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 നമ്മളൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ജോഗ്രഫീനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആ എവിടെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയാലും ഓരോ ടൈപ്പ് ഭാഷയാണ് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി താമസിക്കുക ചെയ്തത് ഇന്നു ഞങ്ങളൊരു ഒരു വർഷം അവിടെ താമസിച്ചു അവിടുത്തെ എല്ലാവരെയും ഒരുവിധം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും ഈ ഈ കഥയിൽ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് ബന്ധമുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവിടുത്തെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഇപ്പം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അത് മാച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫുൾ ടീം ഞാനും എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടീമും ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഇടുക്കി ഇടുക്കി വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അലക്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിലും അലക്സ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിന് നല്ല എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് ആളുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ശ്രീനാഥ് ബാസിയോടാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സിനിമകളിൽ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മലയാളികൾ ശ്രീനാഥ് ബാസി എന്നുള്ള ആക്ടർ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹീറോ എന്നുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് സോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഹീറോ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ നമുക്ക് ശ്രീനാഥ് ബാസി എന്നൊരു ആക്ടർ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഞാൻ പോണവരെ ശ്രീനാഥ് ബാസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ലീഡ് മാത്രം ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏത് നല്ല കഥാപാത്രം ഇത് മാത്രമേ എടുക്കൂ ഇത് മാത്രം അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പോയി എടുക്കുന്നതല്ലോ വേറെ ആൾക്കാര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതിനെ ഏത് നല്ല റോള് ഭാവിയിൽ വന്നാലും അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പം ലീഡ് റോളാണോ അല്ലാണ്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നതിനും ഐ ഹോപ്പ് ഐ കെൻ ഡു മോർ പ്രോജക്ട്സ് എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമാധാനം പറയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത്തിരി ഇത്തിരി ടെൻഷനും മൈൻഡ് നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാഹചര്യവും 
അവസരവും ഒരുക്കി തരുന്നത് സാധാരണ സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആണ് അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ ചട്ടമ്പ് എന്നൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആടുതോമ പോലൊരു കഥാപാത്രം നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമഡി ദർശനമായിട്ട് ചട്ടമ്പി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ചട്ടമ്പി കേൾവി സിനിമാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചട്ടമ്പി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റഫറൻസുകളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പല റെഫറൻസസ് നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം ചട്ടമ്പി എന്നുള്ള പേര് പിന്നെയാണ് വീണത് ഈ പടത്തിന് വേറൊരു പേരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേര് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പേരിൽ തന്നെ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ തന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമയ്ക്ക് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇനി അടുത്തത് എന്ത് നോക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പരിപാടി പറയാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ചട്ടമ്പി കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ചട്ടമ്പിയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഈ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചട്ടമ്പി ചട്ടങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിനോട് നമുക്ക് എന്തോരം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു രൂപം ആ രൂപം എന്താണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചിന്ത പിന്നെ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വെറ്റിമാരൻ്റെ പടങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വേറെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസീനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബാസി ഭയങ്കര പോഷായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ കപ്പേളയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നത് അപ്പം എന്നാൽ അതൊന്നും മാറി നിൽക്കണം ഇത് കറിയാന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഒറ്റ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അതിന് ഒരു മിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും കിട്ടണം നമ്മൾ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പോയി കാണാനും തോന്നണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്ന ഒരു പേരാണ് ചട്ടമ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറെ റെഫറൻസസ് എടുത്തായിരുന്നു അതിൽ വന്ന് വീണത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ലുക്കാണ് ഗ്രേസ് ആന്റണി ഗ്രേസ് ആന്റണിയുടെ ഒരു കരിയർ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിറ്റാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് ചട്ടമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഹിറ്റാവെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് സോ ഇതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സെലക്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റും സത്യമായിട്ട് എനിക്കത് അറിയില്ല രഹസ്യം എന്താണ് സിനിമകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വായിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സിനിമയോടുള്ള ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം തന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിന് ഒരു രഹസ്യം ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് ചട്ടമ്പി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലും ഇപ്പോൾ പേപ്പറിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കാണുമ്പോഴോ അറിയാലോ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ വൺ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മളത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പടം മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രോ ഒരു എവല്യൂഷനാണ് ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എത്തിച്ചേരുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ സു
ഇതിന്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു മറന്ന ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ബോട്ടിലിലേക്ക് പൊതിയാ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുമ്പോ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ അതിലത്തെ ടോണും പേസും എൻഗേജിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മാറ്റമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കേസ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ അത് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഞാനിപ്പം ആഷിഖേട്ടിൻ്റെ കൂടെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി മുതൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വലിയ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ആർട്ട് ചെയ്യണം ആരായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡിലമയായിരുന്നു നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഡോണൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്തി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മലയാള ഹിന്ദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി ഒരു ഭയങ്കര ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള സെബിൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആള് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചുപോയി അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹം അത് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സെല്ലിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടുണ്ടായിരുന്ന അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ആൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തന്നു സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പടത്തിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അത് പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ കാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിനൊരു സെറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി കാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു നെസസിറ്റി പടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ കാട്ടിൽ അവിടെ തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് രാത്രി പെർമിഷൻ തരില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാട്ടിലല്ലാണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാടിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പറമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കാടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കാട് മുഴുവൻ ശരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് പടത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് നല്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അറിയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് നന്നായി ക്യാമറ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പടം എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനോ നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് അത് കഥയോട് കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ട് ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഈ ആർട്ട് ഭയങ്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും തോറ്റുപോയി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി എന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സെബിനോട് സംസാരിച്ചെന്നും ഇതൊരു പീരീഡ് പടമാണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് സബ്കോൺഷ്യസ്ലി മനസ്സിലായ മതി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഫ്രഷ്നെസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ടു അപ്രോച്ച് ചെയ്തേ ആർട്ടിന് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് ഗ്രേസ് എന്നോട് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗ്രേസിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രേസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് അപ്പൊ മിക്കവാറും സിക്സ് തേർട്ടി മുതലുള്ള ഷോസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആളായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് സിക്സ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമില് ഇപ്പൊ ഐ തിക് ദൈവ് ഡൺ അവർ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോ നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വർക്ക് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരവും കുമ്പളങ്കി നൈറ്റ്സും ആണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സിനിമകളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആഷിക്കേട്ടൻ്റെ ടീമിൽ നിന്നൊരു വേറെ പടം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ആൾക്കാർ എന്നോട് അതിനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ടെൻഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വിഷമം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയാം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ കാരണമൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിനിമയിലെ ഒ ടി ടി സിനിമ തിയേറ്റർ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഒ ടി ടി പടം ഇത് തിയേറ്റർ പടം അത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാരൂപത്തിനോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചില പടം ഇത് ഒ ടി ടി പടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ശരിക്കും സിനിമ ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടിപ്പടമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പടങ്ങളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതോ അത് തിയേറ്ററിൽ പോയി വലിയ സ്ക്രീനിൽ വലിയ സൗണ്ടിൽ അപരിചിതരുടെ കൂടെ അപരിചിതരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു കല കല തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് ആലോചിക്കണം കാരണം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പടം ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇത് തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ പടവും തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെനിക്ക് പറയണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറയണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കൊറോണ കാരണവും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞങ്ങള് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ ആദ്യം കൊറോണയ്ക്ക് എല്ലാ തിയേറ്റേഴ്സും കൂട്ടിയിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി പടം ചെയ്യണം ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പൈസ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പടം ചെയ്യാം അത് എടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടിയിലും എല്ലാ കുറെ പടങ്ങളായിട്ട് അവർ ആരും പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആമസോൺ ആണെങ്കിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിലും ഒറിജിനൽസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അവരും ഈ പറയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അവരുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണ ഒ ടി ടിക്ക് ഒറിജിനൽസ് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പടം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് സിനിമ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിനിമ എടുക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പടം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് ഇറക്കിയ അത്രയും തന്നെ തുക പ്രൊമോഷൻ ഇറക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു എളുപ്പം കണ്ടിരുന്നു ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതും ഇപ്പം മാറി വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അല്ല 
എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐ എൻ്റെ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇനി അത് മാറി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കും ഈ ഒ ടി ടിക്കാർ അധികം പടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്ത സ്ഥിതിക്കും എല്ലാ പടവും തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ഒ ടി ടി റിലീസ് വരും ഇനോ ഈ പടങ്ങൾ ഇപ്പം പണ്ടത്തെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാരണം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചുരുക്കാണെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഫോണിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന പടങ്ങൾ എന്തായാലും ഒ ടി ടിയിൽ വരും അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാതെ ഒ ടി ടിക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അതെ അല്ല അത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആവാണ്ട് ഒ ടി ടിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ് പക്ഷെ വളരെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് പേര് അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ വരുന്ന പടങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഡിഫറൻസ് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും വരണം അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളും നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാനും നേരിടുന്ന ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒ ടി ടി മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ പല പടങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പക്ഷെ തിയേറ്ററിലും ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പല മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പല പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആൾക്കാർ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ പടം വർക്ക് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയോട് എനിക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല അത് എന്താ ഫാക്ട് എന്നറിയോ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഇത് അപ്പോഴേ പറയാണ് ഇത് ഒരു ഒ ടി ടി പടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തിയേറ്റർ പടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം റെഡിയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിയാൻ നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒ ടി ടി പടമാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമയോ അങ്ങനെ അല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത് സിനിമ ഇവൻച്വലി ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തായാലും വരും അത് പിന്നെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഓടി ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം ഇവർ വന്ന് അതിനെ മേടിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പേട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ സാഹചര്യം കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇത് ഒ ടി ടി പടം ഇത് തിയേറ്റർ പടം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയണത് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സിനിമയോടുള്ള അത് ഒ ടി ടി പടമോ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ പടമോ അങ്ങനെയല്ല പടം പടം മാത്രമുള്ളൂ സിനിമ എന്നുള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് ആ എന്താ പറയുക ആ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരും മീഡിയക്കാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരും അവരെല്ലാവരും റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിനിമ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അതൊരു ഒ ടി ടി പടം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അത് ഇങ്ങനത്തെ പടം എന്നുള്ള അത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ആൻഡ് അ
ഒരു ഒ ടി ടി സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമ്മളതിനെ സിനിമയായിട്ട് കണ്ട് അതിനുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളു അതാണ് അപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്ടത്തിരുന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇടിപ്പടവും പൊട്ടിത്തെറിയും ഇപ്പോൾ ഒച്ചപ്പാടും പോലെയും ഉള്ള സിനിമകൾ മാത്രമല്ല വളരെ കാമായിട്ടുള്ള വളരെ ക്വാളിറ്റായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും കണ്ട് സ്ലോ പേസ് ഉള്ള സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങി അതിന് കാണണം എന്നാണ് യെസ് വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ചാക്കോ ചിൻസ് ഫിലിംസ് ആർ ഓൾ അടിപൊളി ബ്രോ കമോൺ അല്ല ആ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നൗ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ബിൻചാറിൻ്റെ സിനിമകളായാലും ഫിലിംസ് ദാറ്റ് വി സി ഹിം ഇൻ ലൈഫ് അതർ പീപ്പിൾ ഇൻ ലൈഫ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചിന്താതി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒ ടി ഒ ടി പാടും എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ലൈക്ക് അത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ന്യൂസ് മീഡിയ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെയാണ് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തത് സോ ലൈക്ക് യു സൈഡ് അതിപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് സിനിമ കാണുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എല്ലാവരും കുറേ ആളല്ലേ വീട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ ബട്ട് ആ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം മലയാളി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഭയങ്കര റീച്ച് ആയിരുന്നു ആ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് നാടിന്റെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും റിലീസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അത് എത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാൻഡമിക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നേരത്തെ കുറെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്നും പറയില്ല ചേട്ടനെ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ പടം ഇസ് കൺസീവ്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അതാണ് അതങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെവലിലുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കാണുന്ന അതിൽ നല്ലത് മാത്രമുള്ള ഈ തെറ്റൊന്നുമില്ല what we are trying to say is ഒരു സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ ചെറിയ പടമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പടം ആൾക്കാർക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അത്ര ഉള്ളൂ പടങ്ങൾ എന്തായാലും എത്ര ആൾക്കാർ എന്തായാലും കാണും അല്ല ഫ്ലോപ്പായ പടത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പ്രോ ഞാൻ പറയണേ ഞാൻ പടം ഉണ്ടാക്കണേനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ നല്ല സിനിമ ആയിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ എന്തായാലും അല്ല ഡോ നല്ല സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാണില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ പറയണേ അതിന് അതിന് പിന്നെ ബിസിനസ് ഇല്ലല്ലോ അതിന് വേറെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒ ടി ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചീത്തപ്പടം ആണെങ്കിൽ ഒ ടി ടി ഇടാമെന്ന് ആരും പറയില്ല ചീത്തപ്പടം ആണെങ്കിൽ പടം ഇറങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആവില്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ കൊത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റില് സി ബി മലയിൽ സാർ തന്നെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൊബൈലും ഒരു മൈക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഒ ടി ടി യേക്കാളും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സി ബി സാർ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അങ്ങനെ സിനിമേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അറിയാം നല്ല സിനിമ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറയണം നല്ല പടമായിരുന്നു അതിപ്പോഴൊന്നുമല്ലല്ലോ പന്ത് പോലെ അല്ല ആൾക്കാർ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്
എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചേർന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ആ അഭിപ്രായം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പോ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയും അപ്പോ റിവ്യൂയിങ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് പടത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ അവരെ താത്തി കെട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കമൻസ് അതിപ്പോ എന്തായാലും മോശമാണല്ലോ അതിപ്പോ എന്താ പറയാനോ പക്ഷെ ഈ യു കെ നോട്ട് കട്ട് ദം ഓഫ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനോ ഇത് വേണ്ടാതെക്കാനോ പറ്റില്ല കാരണം ആൾക്കാർ എന്തായാലും സംസാരിക്കും ആൾക്കാർ പറയാനുള്ള പറയും അതങ്ങനെയായിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് എന്താ തിയേറ്റർ റിവ്യൂസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നോ ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചേട്ടന്മാർക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് അവിടെ ആ പണം കൂടുതലെന്ന് നൃത്തം പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആരും വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ റിവ്യൂ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ അതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു ആളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടണോ ഒരു പടത്തിനെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എന്ത് ധർമ്മമാണ് വേണ്ട പത്രധർമ്മം മാധ്യമധർമ്മം യെസ് താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം ഭയങ്കര ഓക്കെ